ഞങ്ങളെ ലൈവിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബഹുമാനിയ പ്രേക്ഷകർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടാം ആണ്ട് തുടങ്ങിയ ഈ ദിവസം വൈകുന്നേര സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചോർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് സാങ്കേതികമായ ചില കാരണങ്ങൾ കാരണങ്ങളാൽ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകി എങ്കിലും ഈ നിലയിൽ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലായിരുന്നുകൊണ്ട് ചില ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കുവാനും ഈ വർഷം നമ്മളെ കർത്താവിനോട് ഏറ്റവും അടിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയേറിയ വചനം കേൾക്കുവാനും ദൈവം ഒരു അവസരം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സാംസ് റേഡിയോ ആണ് നമുക്ക് അല്പസമയം ചില ഗാനങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കുന്ന ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഏറ്റവും ഉന്നതനായ ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം ഇന്ന് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഉന്നതനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നവനും ശാശ്വതവാസിയുമായ വലിവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിനെ ഏൽപ്പിച്ച് അവൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം വലിവനായ ദൈവമേ അവിടുത്തെ പുത്രൻ മുഖാന്തരം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച സ്നേഹത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഈ ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിതാവും ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരുമായ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ നിലയിൽ ആയിരിപ്പാൻ വലിയവനായ ദൈവം ഈ പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കിയ വലിയ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ഇന്ന് ഞങ്ങളെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങളേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ ശുശ്രൂഷ മുഖാന്തരം അവർ ജീവിതത്തിന് വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരുവാൻ പുതിയ വർഷത്തിൽ ദൈവത്തോടെ ഏറ്റവും ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ എല്ലാവരെയും ഇടയാക്കണമേ ഇന്ന് പാടുന്ന ഗാനങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വചനം എല്ലാം അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവം ഏറ്റവും ഉന്നതനാണ് കാണപ്പെടുന്നതും കാണപ്പെടാത്തതുമായ സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച സർവശക്തനായ ഒരു ദൈവമുണ്ട് അവൻ അത്യുന്നതനാണ് അവൻ സ്തുതികൾക്ക് യോഗ്യനായ ഒരു ദൈവമാണ് ആകാശം ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു ആകാശവിധാനം അവൻ്റെ കൈവേലെ പ്രസിദ്ധമാകുന്നു ഉന്നതനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നവനും ശാശ്വതവും വാസിയുമായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടികളായ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ആ നിലയിൽ വലിയവനായ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവായ സകല ജനത്തെയും പരിപാലിക്കുന്ന പരിപാലകനായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിപാലകനായ ഈ വലിയവനായ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ഗാനം ഞങ്ങൾ ആലപിക്കുകയാണ് വാഴ്ത്തുന്നു ഞാൻ അത്യുന്നതനെ വാനവും ഭൂമിയും ചമച്ചവനെ മഹിമയിൻ പ്രഭുതാൻ മഹത്വത്തിൻ യോഗ്യൻ മാനവും പുകഴ്ചയും യേശുവിൻ ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നമുക്കൊരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ വലിയവനായ ദൈവത്തിന് മഹത്വം അർപ്പിക്കാം ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം ആ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിക്കാം നമ്മളെ ഈ നിലയിൽ അത്ഭുതവും ഭയങ്കരവുമായി സൃഷ്ടിച്ച ഈ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം വാഴ്ത്തുന്നു ഞാൻ അത്യുന്നതിന് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനേക സ്നേഹിതരുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ സൃഷ്ടാവായ ഈ വലിയവനായ ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വർഷത്തിന് ആരംഭത്തിൽ എത്ര ധന്യമായി തീരും നമ്മുടെ ജീവിതം അതിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടാം വാഴ്ത്തുന്നു ഞാൻ അത്യുന്നതിന് യോഗ്യൻ മാനവും പുകഴ്ച യേശുവിന് 
ലൈവ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ കീബോർഡ് വായിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജോർജ് ജീസനാണ് ജീസനെ ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ഗോസ്ബൽ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ ജോഷുവ ഓൺ ഗിറ്റാർസ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഗിൽഗാൽ ആശ്വാസ് ഭവനിൽ നിന്ന് ഗിൽഗാൽ മ്യൂസിക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ നിന്നാണ് നെല്ലാടുള്ള ഹാനോക്കാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിക്കുന്നത് ഹാനോക്കാൻ ടീമിനോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞൊരു വർഷക്കാലം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നമ്മളെ വിട്ട് കടന്നുപോയി എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് വലിയവനായ ദൈവം നമ്മളെ വഴി നടത്തിയത് രോഗങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെയും ഒക്കെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി നമ്മുടെ മേൽ വെച്ച് അത്ഭുതകരമായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ നടത്തി ഈ ദൈവം എത്ര നല്ലവനാണ് യഹോവ നല്ലവനല്ലോ അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത് വിശ്വസ്തനായ ഈ കർത്താവിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമ്മുടെ കാലിനെ കാല് കല്ലിൽ തട്ടി പോകാതെ വണ്ണം അവൻ നമ്മളെ ഉള്ളം കരങ്ങളിൽ വഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കണ്ണുനീരിൽ നിന്നും കാലിനെ വീഴ്ചകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ പ്രാണനെ മരണത്തിൽ നിന്നും വിടിവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഈ ദൈവത്തിന് എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതിയാവത്തില്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കി നമുക്ക് പാടുവാൻ കഴിയുമോ ദൈവഭക്തരായിട്ടുള്ളവർക്ക് പാടുവാൻ കഴിയുന്നൊരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനമുണ്ട് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു ഗാനമാണ് എന്നും നല്ലവൻ അവൻ ഇന്നും ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനന്യനായ ഒരു കർത്താവാണ് എന്നും നല്ലവൻ യേശു എന്നും നല്ലവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും അന്യനല്ലവൻ ഭാരമുള്ളിൽ നേരിടും നേരമെല്ലാം താങ്ങുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഈ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾക്ക് രുചിച്ചറിയുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത വഴികളിലൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പോയിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ വഴികളിലൂടെ ഓരോ ദിവസവും നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കർത്താവിൻ്റെ കരസ്പർശം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ രുചിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ കർത്താവിൻ്റെ സഹിത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നോട് ചേർന്ന് ഈ ഗാനം നിങ്ങളായിരിക്കും സ്ഥാനത്ത് പാടി ദൈവത്തെ ഒന്ന് മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുമോ രാവിലും പകലിലും ചേലൊടുതാൻ പാലനം ഓ എത്ര വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവത്തെ ഇത്ര വലിയവനായ ഒരു ദൈവത്തെ ഇത്ര സ്നേഹസമ്പന്നനായ ഒരു ദൈവത്തെ പിൻപറ്റുവാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു ും നല്ലവൻ യേശുവെന്നും നല്ലവൻ ഇന്നലെയുമിന്നുമെന്നും അന്യനല്ലവൻ ഇന്നലെയുമിന്നുമെന്നും അന്യനല്ലവൻ എന്നോട് ചേർന്ന് പാടാമോ ഇന്നും നല്ലവൻ യേശുവെന്നും നല്ലവൻ ും അന്യനല്ലവൻ യേശു ഇന്നലെയുമിന്നുമെന്നും അന്യനല്ലവൻ ഭാരമുള്ളിൽ നേരിടും നേരമെല്ലാം താങ്ങിടും ഭാരമുള്ളിൽ നേരിടും നേരമെല്ലാം താങ്ങിടും സാരമില്ലെന്നോതിടും തന്മാർവിൽ എന്നെ ചേർത്തിടും സാരമില്ലെന്നോതിടും തന്മാർവിൽ എന്നെ ചേർത്തിടും എന്നും നല്ലവൻ യേശു എന്നും നല്ലവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നും അന്യനല്ലവൻ യേശു ഇന്നലെയും ഇന്നുമെന്നും അന്യനല്ലവൻ ഉലകവയിൽ കൊണ്ടു ഞാൻ വാടി വീഴാതോടുവാൻ തണലെനിക്ക് തന്നിടുവാൻ വലഭാഗത്തായി കൊണ്ടുതാൻ ഇസ്രയേൽ മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പകൽ മേഘസ്തംഭമായി രാത്രി അഗ്നി തൂണായിട്ട് നിന്ന ഒരു ദൈവം ആ ദൈവം തന്നെ ഇന്നും നമ്മുടെ ഒപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളത് എത്രയോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വാഗ്ദത്തമാണ് നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് തണല് നൽകുവാൻ പകൽ മേഘസ്തംഭമായി രാത്രി അഗ്നിത്തൂരായി ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങാതെ ഉറങ്ങാതെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഈ 
വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നന്ദിയോടുകൂടെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കാം തട്ടിപ്പോകാതെ ഞാൻ വീഴാതെ താഴാതെ ദുഃഖത്തിൻ്റെ നെടുവീർപ്പിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളുടെ ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ ഈ നല്ലവനായ ഈ വിശ്വസ്തനായ കർത്താവ് എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വാസമുള്ളവർ ഒന്ന് ചേർന്ന് പാടാവ് രാവിലും പകലും ചേലൊടുതാൻ പാടില്ല രാവിലും പകലിലും ചേലൊടുതാൻ പാലന രാവിലും പകലിലും ചേലൊടുതൻ പാലനം ഭൂവിലെനിക്കുള്ളതിനാൽ പാലിനില്ല കാരണം ഭൂവിലെനിക്കുള്ളതിനാൽ മാലിനില്ല കാരണം എന്നും നല്ലവൻ യേശു എന്നും നല്ലവൻ ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും അന്യനല്ല അടുത്തൊരു പാട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് ഹിം ആണ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിം സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഓൺ ദ പ്രോമിസ് ഓഫ് ക്രൈസ് മൈ കിങ് ഈ കർത്താവ് വാക്തത്വങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് വാക്തത്വങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായ ഒരു കർത്താവ് എത്ര എത്ര വാക്തത്വങ്ങളാണ് ഈ പ്രോമിസസ് ആണ് നമ്മളെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളെ പ്രിവൈൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വരുന്നൊരു വർഷക്കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കർത്താവിൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ അതിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിശ്വസ്തനായ വാക്തത്വങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനായ കർത്താവിനെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാം സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഓൺ ദ പ്രോമിസസ് ഓഫ് ക്രൈസ് മൈ കിങ് രാജാവായ എൻ്റെ കർത്താവ് തന്ന വാക്തത്വങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയുള്ള ജീവിതം എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടായാലും ഈ ഉന്നതനായ സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന സകലത്തിൻ്റെയും കാരണഭൂതനായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ കരവലയത്തിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തന് ഈ കർത്താവിൻ്റെ പ്രോമിസസ് അവൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ അവൻ്റെ വിശ്വസ്തയെ മുറിവ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ പാട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് പാടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ലെറ്റ് സിങ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഓൺ ദ പ്രോമിസസ് ഓഫ് ക്രൈസ് മൈ കിങ് of Christ my king through eternal ages let us praise us ring glory 
in the highest I will shout and sing Standing on the promises of God Standing, standing Standing on the promises of God my Savior Promises of God Standing on the promises that Howling storms of doubt and fear I say By the living word of God I shall prevail Standing on the promises of God Standing, standing Standing on the promises of God my Savior Promises of God Standing on the promise as of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong call, overcoming daily with the Spirit's sword, standing on the promises of God, standing, standing, standing on the promises of Promises of God Standing on the promises I shall not fail Listening every moment to the Spirit's call Resting in my Savior as my all in all Standing on the promises of God Standing, standing Standing on the promises of God my Savior Standing on the promises of God. Ane ka gana ngal din kwenti paadu yi Devasanadhi sandoshi ngayin chiyanu na agra mo nda Semua orang ini baru setahun ini, hari ini betul. Dewi betul ini beliau yang wajan kami kelakuan itu kata orang teri kian. Enam hari ini umpat itu, orang yang kita cerita pada pernah pria Yesus Nada, hidup tanpa senyum. Kita akan berikan kita kalau kita hidup tanpa senyum. Kita akan berikan kita kalau kita hidup tanpa senyum. Kita akan berikan kita kalau kita hidup tanpa senyum. Kita akan berikan kita kalau kita hidup tanpa senyum. Kita akan berikan kita kalau kita hidup tanpa senyum. Kita akan berikan kita kalau kita hidup tanpa senyum. Kita akan berikan kita kalau kita hidup tanpa senyum. Kita akan berikan kita kalau kita hidup tanpa senyum. Kita akan berikan kita kalau kita hidup tanpa senyum. Kita akan berikan kita kalau kita hidup Ibelimenai dewa tayo nahl marta mai snehi kewan kerjanya dengil. Nampar korobogalum parimudigalum, nampar porai magalum mukke, semicu riwan kerjanya dengil kertawa. Nalak kertawa tiric urikari matra agri kono. 
ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സ്നേഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പത്രോസിനോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇവയെക്കാളെല്ലാം അധികമായി നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതേ ചോദ്യം നമ്മുടെ പ്രാണപ്രിയനായ കർത്താവ് നമ്മുടെ അരുമനാഥനായ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൻ്റെ മഹത്വം വിട്ട് ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് തൻ്റെ മഹത്വമെല്ലാം വിട്ട് ഈ താഴ്ചയുള്ള ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന വലിയവനായ കർത്താവ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സമർപ്പണമുള്ളൊരു ജീവിതം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉണ്മയായി സ്നേഹിക്കുന്ന ചിലരെ കർത്താവ് ദൃഷ്ടി വെച്ച് നോക്കുകയാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടോ എന്നറിയാൻ അവൻ ഭൂമിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് പാട്ടുകാരൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എൻ്റെ സ്നേഹം നിനക്ക് മാത്രം വേറെ ആരും വേറെ ഒന്നും അത് കവരുകയില്ല എൻ്റെതെല്ലാം നിനക്ക് മാത്രം എന്നെ മുറ്റും തരുന്നില്ല തരുന്നില്ല എത്ര അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടൊരു ജീവിതമാണത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വർഷം ഒരു തീരുമാനം ദിവസങ്ങളിൽ എടുക്കുവാൻ കഴിയുമോ അതിനായിട്ട് ഇന്നത്തെ വചന കേഴ്വി നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് ഈ പാട്ട് ഒന്ന് പാടി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒന്ന് ഒരുക്കാം എൻ്റെ ധനവും എൻ്റെ മാനവും എല്ലാം നിനക്ക് മാത്രം എൻ്റെതെല്ലാം നിനക്ക് മാത്രം എൻ്റെ മഹത്വവും എൻ്റെ മാനവും ഞാൻ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കർത്താവെ എനിക്ക് വേണ്ടി മഹത്വം മുഴുവൻ വെടിഞ്ഞ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുക അവന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുക ഇത് മാത്രം ഞാൻ കർത്താവെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഗാനം ഒന്ന് പാടാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഈ പാട പാട്ട് പാടി ദൈവജന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് ദൈവജന കേൾവിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കാം അതിനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രാണപ്രിയ യേശുനാഥ
തന്റെ പാവം എല്ലാം പോക്കി എന്നെ മുഴുവൻ സൗഖ്യമാക്കി എന്റെ സ്നേഹം മാത്രം വേറെ ആരും കവരുകില്ല എന്റേതെല്ലാം നീനക്കു മാത്രം എന്നെ മുറ്റും കർത്താവിൻ്റെ വലിയറി ദാസൻ ജോൺ ഗുരിൻ അങ്കിളാണ് ഇന്ന് നമ്മളോട് കർത്താവിൻ്റെ വലിയറി വചനം സംസാരിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിനൊരു മാറ്റമുണ്ടാകണം രൂപാന്തരമുണ്ടാകണം എന്നോട് കർത്താവ് സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കി നമുക്ക് ദൈവചനം ശ്രദ്ധിക്കാം അങ്കിളിനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു
പുതിയ വർഷം പുതിയ പ്രത്യാശ ന്യൂ ഇയർ ആൻഡ് ന്യൂ ഹോപ്പ് നമ്മുടെ ഈ ന്യൂ ഇയർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ തീം അതാണ് എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരസ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആശയറ്റവരായ അനേകർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാമും ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അനേക ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ ആശ കൈവെടിഞ്ഞവരായി ഹോപ്പ്ലെസ്സായി ജീവിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇതാ ഒരു പുതിയ വർഷം കൂടെ പിറന്നിരിക്കുകയാണ് ആ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുക ഈ വർഷം ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഈ വർഷത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും എങ്ങനെ ഈ വർഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കും കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകൾ പരാജയങ്ങൾ ജീവിതത്തെ വേട്ടയാളിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ പരാജയങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം പോവുകയാണോ ഈ ലോകത്തിൽ എനിക്ക് ആശയ്ക്ക് വഴിയുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഈ പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭ ദിനമായ ഈ ദിവസം ഒന്നാം തീയതി രാത്രി ആശയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ധൈര്യത്തിൻ്റെയും ഒരു ദൂത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പുതിയൊരു ആരംഭം ജീവിതത്തിൽ കുറിക്കുവാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും അങ്ങനെ സാധിക്കാത്ത ആരുമില്ല എ ന്യൂ ബിഗിനിങ് പുതിയ ഒരു ആരംഭം പുതിയ ആരംഭം ജീവിതത്തിൽ കുറിച്ച പലരെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രചോദനം തരുന്നതാണ് എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല എന്നാൽ അവരിൽ പലരെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് സമയമില്ല അതിൽ ഒരു യുവാവിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധമായ ഉപമയാണ് മുടിയൻ പുത്രൻ്റെ ഉപമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപമ ആ ഉപമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം പിതാവാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സ്നേഹവാനായ ഒരു പിതാവ് എന്നാൽ ആ പിതാവിൻ്റെ ഒരു മകനെ മുടിയൻ പുത്രൻ എന്ന് എല്ലാവരും വിളിക്കത്തക്കവണ്ണം ജീവിതം മുടിച്ചു കളഞ്ഞ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ ചരിത്രമാണ് ആ കഥയിൽ ഉള്ളത് ആ ഉപമ ജീവിതം നശിപ്പിച്ച തുലച്ചു കളഞ്ഞ മുടിച്ചു കളഞ്ഞ ഒരുവന് വീണ്ടും ആ ജീവിതം കെട്ടിപ്പണിയുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൻ്റെ നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ആ ഭാഗത്ത് പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സത്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ആ യുവാവിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ സുബോധം വന്നിട്ട് അവൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ എത്ര കൂലിക്കാർ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഞാനോ വിശപ്പ് കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട് അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിൻ്റെ മകനെന്ന പേരിന് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല നിൻ്റെ കൂലിക്കാരിൽ ഒരുത്തനെ പോലെ എന്നെ ആക്കണമേ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി ജീവിതത്തിൽ ആശ നശിച്ച സ്വന്തം ബുദ്ധികേട് കൊണ്ട് ജീവിതം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ ഒരു യുവാവിൻ്റെ വിവരണമാണ് നാം ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് എന്നാൽ ആ ജീവിതത്തിൽ അവൻ തുടരവേ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ദൂര ദേശത്ത് പട്ടിണിയുടെ മധ്യത്തിൽ പന്നികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ട് വയറു നിറയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ യുവാവ് അശുദ്ധമായ ജീവിതശൈലി പരിചയിച്ച ആ യുവാവ് ഒരു ദിവസം സുബോധമുള്ളവനായി തീർന്നുവെന്നാണ് നാം ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണവും അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ നല്ലവനായ ഒരു അപ്പൻ എനിക്കുണ്ട് 
ആ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഞാൻ മടങ്ങി ചെന്നാൽ അപ്പൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയില്ല ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തു ഇനി നിൻ്റെ മകനെന്ന പേരിന് ഞാൻ അർഹനല്ല എന്നെ ഒരു വേലക്കാരനായി കണക്കാക്കിയാലും മതി എന്ന് പറയണമെന്ന് ഉറച്ച് ആ യുവാവ് ഒരു തീരുമാനം ചെയ്തു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ പോകും അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പൻ്റെ നന്മയെക്കുറിച്ച് അപ്പൻ്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യത്തെക്കുറിച്ച് അപ്പൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവൻ്റെ അറിവാണ് അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം എന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ മറുവശത്ത് അവൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് അവൻ്റെ ദാരിദ്ര്യം അവൻ്റെ വേദന അവൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അതും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോയി കഷ്ടതയിലായപ്പോൾ നല്ലവനായ അപ്പനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോയാൽ തീർച്ചയായും അപ്പൻ എന്നെ സ്വീകരിക്കും അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ സംതൃപ്തിയുണ്ട് സംരക്ഷണമുണ്ട് ഞാൻ മടങ്ങി ചെന്നാൽ അതെനിക്ക് നന്നായിരിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്ത അവനെ ഭരിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ അടുക്കൽ പോയി എന്നാണ് നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ഒരു അധ്യായം കുറിക്കയാ കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായി ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന അവൻ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് കാലുകൾ എടുത്തു വെക്കുകയാ കഴിഞ്ഞ ചില നാളുകളായി നിരാശയിൽ തകർന്നു പോയ തൻ്റെ ജീവിതം പ്രത്യാശയിലേക്ക് അവൻ തന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാ മാത്രമല്ല അശുദ്ധിയുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് അവൻ വരികയാ സ്നേഹമില്ലാത്ത കരുതലില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് സ്നേഹിക്കുന്ന അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് അവൻ വരികയാ യാതൊരു സംരക്ഷണവുമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൻ വരികയാണ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ന്യൂ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഫ്രഷ് രണ്ടാമതും ഒരു ജീവിതം പുതിയ ഒരു ജീവിതം അവൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിൽ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം ആ അപ്പൻ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അവനെ സ്വീകരിച്ചു അവനു വേണ്ടി വലിയ ഒരു വിരുന്ന് കഴിച്ചു അവൻ്റെ വരവ് ഒരു വലിയ സെലിബ്രേഷനായി ആഘോഷണമായി ആ അപ്പൻ തീർത്തു എന്തിനാണ് കർത്താവ് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞത് തെറ്റിപ്പോയവരെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ളവനാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആശയറ്റവർക്ക് ആശ നൽകുവാൻ മനസ്സുള്ളവനാണ് ദൈവം ജീവിതം എത്ര തകർന്നു പോയാലും രണ്ടാമത് അത് പണിതെടുക്കുവാൻ കഴിയും അതിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള വലിയ സന്ദേശം ഈ ഉപമയിൽ കൂടെ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുകയാ എൻ്റെ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഈ നിലയിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് ജീവിച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ മ്ലേച്ഛതകളിൽ മുഴുകി ദുസ്വഭാവങ്ങൾക്ക് അടിമകളായി തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ടുകൾക്ക് അടിമകളായി അശുദ്ധമായ നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഈ പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ പുതിയ ഈ ആദ്യ രാത്രി തന്നെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളുടെ കാതുകളിലേക്ക് വരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമതും നല്ല ഒരു ജീവിതം പണിതെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ എൻ്റെ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ദൈവവുമായി സ്വർഗസ്ഥ പിതാവുമായി വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ലാത്ത ചില ആളുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ദൈവവുമായി ബന്ധമില്ലാതെ പാപത്തിൻ്റെ ചെളിക്കുഴിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ജീവിതം നന്നാക്കാൻ കഴിയാതെ ഇനി ആശയ്ക്ക് വഴിയില്ല എനിക്കൊരിക്കലും എന്നെ തന്നെ ഇനി നന്നാക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എൻ്റെ ജീവിതം ഒരിക്കലും ഇനി സംതൃപ്തി ഉള്ളതായി തീരുകയില്ല സന്തോഷ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരിക്കലും എത്തിപ്പെടുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിലർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കുള്ളൊരു ദൂത് ഇവിടെയുണ്ട് അതെന്താണ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സുള്ള നിങ്ങളുടെ സകല തെറ്റുകളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ള തൻ്റെ സ്വന്തം ഭവനത്തിലെ അംഗമായി മകനായി നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നു വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദൈവമാണ് അവൻ വിശുദ്ധനാണെങ്കിലും പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ് പാപിയെ കൈക്കൊള്ളുവാൻ മനസ്സുള്ള ദൈവമാണ് പാപിയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി വിശുദ്ധനാക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാണ് അതിന് താല്പര്യമുള്ള ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ നിങ്ങൾ കൂട്ടാക്കണം എന്ന് മാത്രം 
യശയാവിൻ്റെ പ്രവചനം അൻപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ആശയിട്ടവർക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന നല്ല ഒരു വചനമുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുകയാണ് ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ വഴിയെയും നീതി കെട്ടവൻ തൻ്റെ വിചാരങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ച് യഹോവിങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ അവൻ അവനോട് കരുണ കാണിക്കും നമ്മുടെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയട്ടെ അവൻ ധാരാളം ക്ഷമിക്കും ദുഷ്ടൻ തൻ്റെ വഴിയെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ ദൈവം ധാരാളം ക്ഷമിക്കും ധാരാളം ക്ഷമിക്കുന്ന സ്നേഹനിധിയായ ഒരു ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പുതുതായിട്ട് ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് ദൈവത്തെ അനുഭവിച്ചറിയാതെ ദൈവത്തിൽ നകന്ന് നിരാശയിലും പാപത്തിലും ജീവിക്കുന്നവരായ ഏത് മനുഷ്യനും ഇന്ന് രാത്രി അനുതാപത്തോടെ എൻ്റെ ഭാഗത്ത് തെറ്റി വന്നുപോയി ഞാൻ ദൈവത്തോട് പാപം ചെയ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ എന്നാൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവമേ നിൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ വരുന്നു നിൻ്റെ മകനായി മകളായി എന്നെ സ്വീകരിക്കണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോട് നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുമെങ്കിൽ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന ഇടത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഉയർത്തുമെങ്കിൽ ദൈവം തീർച്ചയായും രണ്ട് കൈകൾ നീട്ടി നിങ്ങളെ സ്വീകരിക്കും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും മാത്രമല്ല പുതിയ ഒരു തുടക്കം എ ന്യൂ ബിഗിനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ സാധ്യമായി തീരും എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൈവം പാവം ക്ഷമിക്കുന്നത് അതും വേദപുസ്തകം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നീതിമാനായതുകൊണ്ട് വെറുതെ പാപത്തെ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദൈവം നീതിമാനായതുകൊണ്ട് തെറ്റിനെ പാപത്തെ ശിക്ഷിച്ചേ മതിയാകൂ അതിന് നമ്മെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവം താൻ മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിൽ വന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആളത്വത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങളുടെ ശിക്ഷ അവൻ തന്നെ വഹിച്ച് ക്രൂശന്മേൽ കയറി ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ സകല പാപങ്ങൾക്കും അനുഭവിക്കേണ്ട ശിക്ഷ നരകശിക്ഷ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൈവിടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാകുന്ന ആ അതിവേദന യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് പകരം നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് സഹിച്ചു നോക്കുക നമ്മോടുള്ള സ്നേഹ നിമിത്തം നമ്മെ കൈവിട്ട് നിത്യ നരകത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് യേശു കർത്താവ് അവൻ തന്നെ നമ്മുടെ ശിക്ഷ ഏറ്റെടുത്തു അവൻ മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ലോകരക്ഷിതാവായി അവനിന്ന് ജീവിക്കുക ആ ക്രൂശമരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ ആര് ഈ ക്രൂശമരണത്തിൽ ശരണപ്പെടുമോ ആര് ഈ രക്ഷകരിൽ ആശ്രയിക്കുമോ ആര് അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമോ അവരുടെ പാപങ്ങൾ സൗജന്യമായി ക്ഷമിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സാണ് അതാണ് സുവിശേഷമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ മാന്യ കേൾവിക്കാർക്ക് ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും വലിയവനായ ദൈവം സംഗതിയാക്കട്ടെ ഈ മുടിയൻ പുത്രനെ പോലെ ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും ഞാൻ തെറ്റുകാരൻ ഞാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമല്ലാത്ത നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ ജീവിച്ചു പോയി എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് എനിക്ക് ജീവിതം തന്ന എനിക്ക് ശ്വാസം തന്ന എനിക്ക് ശരീരം തന്ന ഈ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാതെ തോന്നിയതുപോലെ ഞാൻ ജീവിച്ചു പോയി അത് തെറ്റായിപ്പോയി ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ കുറ്റക്കാരനാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ കുറ്റങ്ങൾ എനിക്ക് പകരം ഏറ്റെടുത്ത് എൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സഹിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ശരണപ്പെടുന്നു എൻ്റെ പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിനായി ആ കർത്താവിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്ന് ആര് പറയുമോ അവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടും യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി വിശ്വസിച്ച് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ആര് സ്വീകരിക്കുമോ അവരുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടും അവർ ദൈവത്താൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടും സ്വന്തം മകനായി ദൈവഭവനത്തിലെ അംഗമായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുവനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സാണ് അതാണ് പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശം ദാറ്റ് ഈസ് എ മെസ്സേജ് ഓഫ് ഹോപ്പ് പുതിയ ഒരു ജീവിതം ഇന്ന് രാത്രി ആരംഭിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ട ദൈവവുമായി വ്യക്തിപരമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു ജീവിതം പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിലെ ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി മറ്റൊരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അവർ ദൈവവുമായി ബന്ധത്തിൽ വന്നവരാ ദൈവ മക്കളായി തീർന്നവരാ എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണത്താൽ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ച് പാപങ്ങൾ സംഭവിച്ച് തെറ്റുകളിൽ അകപ്പെട്ട് ആത്മീ
ദൈവത്തിൽ നകന്നു പോയവരായ ആളുകളുണ്ട് ആത്മീയ ഭാഷയിൽ പിന്മാറ്റക്കാരെന്നൊക്കെ അവരെ വിളിക്കാം ഒരു പക്ഷേ പുറമെ പിന്മാറ്റത്തിന് ലക്ഷണമൊന്നും കാണുന്നില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് ദോഷം സംഭവിച്ച് ജീവിതത്തിലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവങ്ങളാൽ കാരണങ്ങളാൽ ആത്മീയ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെട്ട് തെറ്റായ ബന്ധങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് തെറ്റായ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് അടിമകളായി ദൈവത്തിൽ നകന്നു ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളും ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ നിലയിൽ ഒരു നിമിഷം പോലും ഇനി നിങ്ങൾ തുടരേണ്ടതായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്കും പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ സാധിക്കും യോഹന്നാൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം പറയുന്നത് നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് സകലെ അനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകുന്നു കഥാവെ ഞാൻ എൻ്റെ പൈതലാണെങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിച്ചു പോയി ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം എന്തെങ്കിലും ശരിയാകുമോ എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇനിയും നന്നായി ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ ദൈവം എൻ്റെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുമോ ഇനിയും ദൈവം എന്നെ ഉപയോഗിക്കുമോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് വശായി ദുഃഖത്തിലും നിരാശയിലുമായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഇതാ ആശയുടെ സന്ദേശം നാം വായി ഞാൻ മുമ്പേ ഉദ്ധരിച്ച വാക്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ നമ്മോട് പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സാണ് അവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരണമെന്ന് മാത്രം അത് ഏറ്റുപറയണമെന്ന് മാത്രം ആ തെറ്റുകൾ ദൈവം ക്ഷമിക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് സാധിക്കും ഈ മുടിയൻ പുത്രൻ ഭവനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ എത്ര സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ആ പിതാവ് സ്വീകരിച്ചത് പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം അവൻ്റെ മേൽ കോരിച്ചൊരിയുകയായിരുന്നു മാത്രമല്ല അവന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ കരുതലുകൾ ആ ഭവനത്തിൽ ചെയ്തതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നു ആര് ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമോ കർത്താവ് എനിക്ക് പുതിയൊരു ആരംഭം കുറിക്കണം പുതിയൊരു ജീവിതം എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആര് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുമോ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കരുതലുകളും ദൈവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരിന് നിരാശപ്പെട്ട് പുറകോട്ട് പോകേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ആറാം അധ്യായത്തിലും മറ്റനേക വേദഭാഗങ്ങളിലും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടുവാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ജീവിതമാണ് ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും പുതിയ ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതലിൻ കീഴിൽ സംരക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും ജീവിതത്തിൽ അനേക ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായെന്ന് വരാം ആ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നിറവേറ്റും മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും ആരെല്ലാം അന്വേഷിക്കുന്നു അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കാമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അനേകർ കാണും ജീവിതത്തിൽ മറ്റ് പല കാരണങ്ങളാൽ നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അനേകർ കാണും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുടെ നിരാശ അകറ്റട്ടെ നിങ്ങളെ കരുതുന്ന നിങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് വേദപുസ്തകം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ആ നിലയിലുള്ള അനേക വാഗ്ദത്വങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഓരോ വാഗ്ദത്വങ്ങളും സത്യമാണ് അത് ഓരോന്നും ദൈവം പാലിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ ഭാരം യഹോവിയുടെ മേൽ ഇട്ടുകൊള്ളുക അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും നീതിമാൻ കുലുങ്ങി പോകുവാൻ അവൻ ഒരു നാളും സമ്മതിക്കയില്ല മുപ്പത്തിയേഴാം സങ്കീർത്തനം അഞ്ചാം വാക്യം പറയുന്നു നിന്റെ വഴി യഹോവിയെ ഭരമേൽപ്പിക്ക അവനിൽ തന്നെ ആശ്രയിക്ക അവനത് നിർവഹിക്കും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നാം ഏൽപ്പിക്കുകയും ദൈവത്തിൽ നാം ശരണപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി ജയോത്സവമായി നമ്മെ നടത്തുവാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സാ നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ അനേക പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാവർക്കും വരാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ കുലുങ്ങിപ്പോകുവാൻ അവരുടെ അടിസ്ഥാനം ഇളകിപ്പോകുവാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുകയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ആ വാഗ്ദത്വം പറയുന്നത് കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് വന്നുപോയ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഞാൻ പിന്തിരിയുന്നു പുതിയൊരു ആരംഭം എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് ആശയ്ക്ക് വഴിയുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം പുതുതായിട്ട് കെട്ടിപ്പണിയുന്നതിന് എന്നെ സഹായിക്കണം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമർപ്പണത്തോടു കൂടെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും പ്രയോജനമുള്ള 
ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും വൈഷമ്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് അതിനുള്ള ബലം അതിനുള്ള കൃപ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഒരു നിലയിലും നിരാശപ്പെട്ട് ക്ഷീണിച്ച് പോകുവാൻ ആവശ്യമില്ലാതെ വണ്ണം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്നവരെ സഹായിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് മനസ്സാണ് എന്നുള്ള ആ നല്ല സന്ദേശമാണ് ഈ പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭ ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരും നിരാശപ്പെടണ്ട ആരും പിന്മാറിപ്പോകണ്ട ആരും അധൈര്യപ്പെടണ്ട എനിക്കിനി ആശയ്ക്ക് വഴിയില്ല എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കണ്ട നമ്മുടെ പ്രശ്നം എത്ര വലുതായിരുന്നാലും നമ്മുടെ തകർച്ചകൾ എത്ര വലുതായിരുന്നാലും ദൈവസന്നിധിയിൽ ആ തകർച്ചകളെ നാം കൊണ്ടുവരുമെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം റിപ്പയർ ചെയ്യുവാൻ അതിനെയെല്ലാം ശരിയാക്കുവാൻ നമുക്ക് പുതിയൊരു ജീവിതം തരുവാൻ പ്രത്യാശ തരുവാൻ ജീവിതത്തിലെ വൈഷമ്യങ്ങളെ നേരിടുവാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് തരുവാൻ ദൈവം സന്നദ്ധനാ എന്നാൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവങ്കിലേക്കും മടങ്ങി വരുവാൻ അവനിൽ ശരണപ്പെടുവാൻ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുവാനുള്ള ഒരു വില്ലിങ്നെസ് ഒരു മനസ്സ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ പുതിയ പ്രത്യാശ നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിയും ഭാവിയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിയിടുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്വം ദൈവം നിവർത്തിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അന്ത്യം വരെ ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തന്ന് നമ്മെ ദൈവം നടത്തുകയും ചെയ്യും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അവൻ നമ്മെ ചേർത്തുകൊള്ളും പിന്നെ കർത്താവിനോടുകൂടെ നിത്യകാലം വസിക്കാമെന്നുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യാശ എ ബ്ലസ്ഡ് ഹോപ്പ് അത് ദൈവം നമുക്ക് നമ്മുടെ മുൻപാകെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന നമ്മെ തന്നെ ദൈവത്തിനായി മനഃപൂർവ്വമായി സമർപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുറവുകളെ ഏറ്റുപറയുന്ന ഇനിയുള്ള കാലം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ തങ്ങളെ തന്നെ ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകുമെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ എടുക്കും അതിനെ അനുഗ്രഹിക്കും നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ന ലഭിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റനേകർക്കും അനുഗ്രഹ വിഷയമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവം തീർക്കും അങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഈ പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഈ സന്ദേശം നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മെ തന്നെ ഈ സമയത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നമുക്ക് പരമേൽപ്പിക്കാം നല്ലവനായ ദൈവമേ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ കുറവുകൾ ക്ഷമിപ്പാൻ മനസ്സുള്ളവനായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു പാവിയെ തേടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് അവിടുന്ന് വന്നു പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ അവിടുന്നൊരു മാർഗമുണ്ടാക്കി അത് ലോകമെങ്ങും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുവാനും നിന്നിൽ ശരളപ്പെടുന്നവർക്ക് സൗജന്യമായ പാപമോചനം നൽകി പുതിയ ജീവിതം നൽകുവാനും നിനക്ക് പ്രസാദമായിരിക്കാൽ സ്തോത്രം നിന്നെ അറിഞ്ഞവരെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയി നിരാശയിലും വൈഷമ്യങ്ങളുമായിരിക്കുന്ന പലരും ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ദൂത് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ജീവിതത്തിലെ പലതരത്തിലുള്ള പോരാട്ടങ്ങളിൽ വൈഷമ്യങ്ങളിൽ നിരാശപ്പെട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന ചിലർ ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമേ അവരുടെ ഹൃദയത്തോട് നീ ഇടപെടണമേ നിങ്ങളേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ നിന്നിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ ശരണപ്പെടുവാൻ നിന്റെ പ്രത്യാശ ജീവിതത്തിൽ കൈക്കൊണ്ട് സമാധാനവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിപ്പാൻ നീ അവരെ സഹായിക്കണമേ ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ പുതിയ പ്രത്യാശയോട് പുതിയ ജീവിതത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കണം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യത്തിന് സന്തോഷം അവർക്ക് നൽകി കൈപിടിച്ചവരെ നടത്തി ഏറ്റവും ജയോത്സവമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമകളായി നീ അവരെ തീർക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കേൾവിക്കാരെയും അവരുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങളോടും പ്രയാസങ്ങളോടും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ആശ്വസിപ്പിച്ച് അവിടുത്തെ നാമത്തെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്ന് അവിടുത്തെ പുത്തൻ്റെ നാമത്തിൽ വിനയത്തോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണമേ
നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ച അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പുതിയ വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കുറവുകളോടുകൂടി ഈ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് വരുമെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ മനസ്സുള്ള ഒരു കർത്താവാണ് ഈ കർത്താവിനോട് നമ്മുടെ കുറവുകളുമായിട്ട് അവൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരാം പുതിയ പ്രതീക്ഷയുമായി കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടുത്തെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പോകല്ലേ കടന്നല്ലേ നീ പ്രിയ യേശുവെ ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ ചില വരികൾ നമുക്കൊന്ന് ചേർന്ന് പാടാം
മണിക്കൂറായിട്ട് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം കേൾക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഗാനങ്ങൾ നാം ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലൈവിയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു ഗാനം കൂടെ പാടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ജീവിതം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം നാം വചനത്തിൽ കേട്ടതുപോലെ കർത്താവെ അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാൻ ഒരിക്കലും ഇടയാകല്ലേ കർത്താവെ കർത്താവെ അങ്ങില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതം വെറും ശൂന്യമാണ് കർത്താവെ കർത്താവെ അങ്ങയോട് ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വാഞ്ച നൽകണമേ കർത്താവെ ദാവീത് പറയുന്ന പോലെ അങ്ങയുടെ മനോഹരത്വം കാണുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അങ്ങയോട് ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നെ മറയ്ക്കണേ കർത്താവെ നിൻ്റെ ശക്തിയാൽ എന്നെ പൊതിയണേ കർത്താവെ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം എന്നെ നടത്തണേ കർത്താവെ അങ്ങേ ദർശിപ്പാൻ എനിക്കാവണേ കർത്താവെ കർത്താവെ നിന്നോട് ചേർന്നുള്ള ജീവിതം എത്ര ആനന്ദര ആനന്ദകരമാണ് കർത്താവെ നിന്നോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ആകുല ചിന്തകൾ എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾ എൻ്റെ ബലഹീനതകൾ എൻ്റെ പാപങ്ങൾ എല്ലാം മാറിക്കിട്ടും ഭൂമിയിൽ സ്വർഗതുല്യമായ ഒരു ജീവിതം അങ്ങയോട് ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ഈ ഗാനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഇന്ന് കേട്ട ഭജനം നാം ഇന്ന് പാടിയ പാട്ടുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ പിൻപറ്റുവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ആ വചനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കാം കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാം ഉണ്മയായിട്ട് സ്നേഹിക്കാം പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ പൂർണ്ണ ആത്മാവോടെ ഈ വലിയവനായ ദൈവത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കാം ഈ ഗാനം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം എന്നെ മറക്കണേ എന്നേശുവേ നിൻ ശക്തിയാൽ എന്നെ പൊതിയണേ എന്നേശുവേ നിൻ സാന്നിധ്യം എന്നെ നടത്തണേ എന്നേശുവേ അങ്ങ് ദർശിപ്പാൻ എനിക്കാവണേ എന്നേശുവേ നിൻ സ്നേഹത്താൽ എന്നെ മറക്കണേ എന്നേശുവേ ശക്തിയാൽ എന്നെ പൊതിയണേ എന്നേശുവേ നിൻ സാന്നിധ്യം എന്നെ നടത്തണേ എന്നേശുവേ അങ്ങ് ദർശിപ്പാൻ എനിക്കാവണേ എന്നേശുവേ യേശുവേ അങ്ങില്ലെങ്കിൽ എൻ ജീവിതം വെറും ശൂന്യമേ യേശുവേ അങ്ങിലലിയുവാൻ 
അനുഗ്രഹമായി എന്നത് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഈ നല്ലവനായ കർത്താവിനെ പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ ലോക ജീവിത യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകാം അതിനെ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ ലൈവിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ടെക്നിക്കൽ ടീം സാംസ് റേഡിയോ അതുപോലെ ടെക്നിക്കൽ ടീം അതുപോലെ മ്യൂസി മ്യൂസീഷ്യൻസ് ജീസന ആൻഡ് ജോഷുവ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരോടുള്ള നന്ദിയെ ഞങ്ങൾ അറി അറിയിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാഷ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം കർത്താവെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങൾക്കും ഗാനങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാഥനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിതാവും ഞങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനും ഉടയവനും ഒക്കെ ആണല്ലോ കർത്താവെ ഈ വലിയവനായ ദൈവത്തിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായ ഉന്നതനായ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ ജീവിതം വരും ദിവസങ്ങളിലെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആയുസൊക്കെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങയോട് ചേർന്ന് മനോഹരമായൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ അതിനവിടുത്തെ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവെ അവിടുത്തെ കൃപയ്ക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു അങ്ങേറ്റവും ഉണ്മയായിട്ട് സ്നേഹിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഈ പ്രോഗ്രാം കേട്ട എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണം പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കർത്താവെ ദുഃഖത്തിലേക്കുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം നൽകുന്ന കർത്താവെ മനോവ്യസനത്താൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്ന കർത്താവെ ഭാരം ചുമക്കുന്നവർ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയും എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവെ അവിടുത്തെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് തുടർന്നും അനുഗ്രഹിക്കണം അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിവെക്കണം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ കൃപ ആവശ്യമാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏറ്റവും ഇരു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു വർഷമായി തീരുവാൻ അവിടെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ സഹകരിച്ച ഇത് കണ്ട എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അങ്ങയുടെ നാമം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉയർത്തപ്പെടുവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇടവരുത്തണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ